。喂，朱老师。茉莉妈妈，今天茉莉怎么没来上钢琴课呀？茉莉没来上课。怎么回事？老师说茉莉根本就没进过琴房啊！孩子去哪儿了？不可能啊！我亲自给送到这儿的呀！你就送到这儿啊？你不知道给他送到教室去？你赶他投胎去你！这总共没有一百米，我再停车再送，这多麻烦！你知不知道有孩子在这一百米之间就被拐跑了？那你别危言耸听，赶紧找孩子要紧。你干嘛呀？报警啊，干嘛？哎呦，咱自己先找，找不着再报警。那你还愣着干嘛？啊？找去大兰子，那个你让茉莉吃完饭再写作业啊。茉莉还没回来呢，不是你去接的吗？哎呦，我我忘了，那什么，没事了。好嘞，好嘞，哎，再说。怀茉莉的时候，大夫说这孩子发育指标低，坚持怀孕会有危险。可为了让你妈早点抱过孙子，我拼了命的把这孩子保住了。生茉莉的时候我难产，大出血，差点死在手术台上。可那时候你在哪儿？在外地出差，陪客户吃饭喝酒。茉莉生下来体质就不好，缺钙，陈宿哭闹着睡不着，非得让我抱着她睡，我就没日没夜的抱着她，哄着她。有时候抱着抱着，我就在沙发上睡着了。你呢？要不就喝醉了回来，要不就嫌我母女俩吵着你睡觉了。戴茉莉，你真是一个手指头都没放过。你以为我愿意老这么出去喝去？生茉莉大出血，我也心疼。我也出血呀，我几次喝的胃出血住院，我为什么呀？不就为了能多挣点钱，为这家好吗？不是为这家，是为你妈。就因为茉莉不是个男孩，不能像你妈说的那样给你们家传宗接代，你就这么不待见他？我我什么时候说过非让你给我们家传宗接代了啊？哪句话说了？你心里就这么想？要不然你干嘛不让我告诉你妈？我生完茉莉难产，我就不能再怀孕。你
天我一瞒就瞒了八年，这八年我怎么过的你知道吗？刘展鹏。随你怎么说吧，强强。我跟你说，我要真想跟你离婚，我八年前就跟你离了，还用等到现在？我那时踏踏实实，我找一年轻的，估计现在儿子都能打酱油了。好啊，刘展鹏，你终于说实话了。你天天盼着我跟你提离婚吧，现在好了，茉莉丢了，你什么负担都没有了。怎么我就没负担了？那也是我女儿，我跟你说，我对她的爱不比你少。真眼说瞎话，你不怕被雷劈呀、啊？我为了茉莉，我可以工作都不要，再用你一点时间就把她送了琴房，那就不会丢了。哎呀，你有完没完？那你没完。我跟你说了，丢不了。茉莉要真丢了，我这辈子我都不原谅你。真丢了，我都原谅不了我自己。原谅你什么呀？就你这么当爹的吗？孩子丢了，连报警都不让报。你没够二十四小时，你报警他根本不够啊！你根本不管。茉莉，你跑哪去了？你知不知道妈妈到处找你啊？你别以为不说话就行了啊！我跟你妈到处找，就差报警了。你刚去哪儿了？我就在这里的图书馆看书。为什么不上钢琴课、啊？说呀，你妈问你话呢。又是因为打架的事儿？打架？宝贝儿，谁打你了？伤着没有？你跟爸爸说，谁打你了？快说啊！装什么大好人？打架不是因为你啊？怎么打架就因为我了？你自己做什么事你自己不知道啊？我做什么了？那小孩打架怎么？我哪知道怎么回事？妈妈，你们别吵架了，我知道错了，我以后再也不敢了。我们回家吧。回家。不是你等等等等，你干嘛？你把话说清楚再走。怎么就因为我打架了？要不是因为你昨天没来接茉莉，茉莉就不会被她的同学笑话她没有爸爸，她就不会跟别人打架。就你这种疤，有还真不如没有。再不说这孩。底薪数值达标。不会的，他也只是说有可能。你往好处想想，不说这是咱们认识男孩吗？那使劲让你们说的。哎呀，他当然不能直说了，这话里话外的意思就是。他是带不出我脾气。脾气，咱补血啊！我们熬早中，你贫奶能补来。靠谱了，做来做去说是个孙子，孙子，结果一生出来变成一个孙女了。孙女也好，也可以。但是我准备的孩子的衣服到十岁都是男孩的，所以啊，你们俩得生个男孩，听见没？不着急啊，我跟天兰都年轻，嗯，有的是机会。是是是是是，孙女也好，但是还是要给我生个孙子啊。给我站好！刚才爸爸在，我不跟你计较。现在你跟我说清楚，怎么回事？妈妈，你别生气了，我知道错了。我能不生气吗？今天为什么不上钢琴课？我不喜欢学钢琴了，我以后都不想上钢琴课。茉莉，当初是不是你说你自己喜欢钢琴，妈妈才让你上的？上了还不到一年多，你就不想上了？学习还有没有恒心？我不管，反正我以后都不想去了。你跟谁学这么犟？可以这么跟妈妈说话吗？你知不知道学这个钢琴有多难？那么多报名的小朋友，一个季度开一次班，一个班才教十个学生。你说你想学，妈妈去求这个告那个，终于上了少年宫了。你说你不想学了，啊？
到底怎么回事？过来。你不是一直都是一个很听话的孩子吗？上课认真听课，放学早早回家。妈妈一直都以茉莉为骄傲啊，可你现在怎么学会骗妈妈，还学会逃课？妈妈每天那么辛苦的出去找工作，为了谁？你怎么可以这么对妈妈？我就是不想让你那么辛苦的赚钱，让拿钱出来给我写稿子。我知道你工作累，我也知道你们有很多钱，你要照顾我，还要工作，太不容易了。你看，你这样交钢琴课的学费，好贵呀、啊！以前是我不懂事儿，就是要学钢琴。现在我懂事儿了，我不学了，我不想让妈妈那么累。其实今天早晨我给妈妈要钱来着，但是她，她问我要钱干什么，我又不敢告诉她。错怪茉莉了，茉莉长大了，茉莉会体谅妈妈了。嗯。可是妈妈不是告诉过你，爸爸和妈妈的事是大人的事，不要想那么多。妈妈会给你准备好钱的，知道吗？发生什么事情，都要告诉妈妈。妈妈不光想当你的依靠，也想当你的好朋友啊。